Halo selamat berjumpa kembali dengan channel saya Gandaim Semoga sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada tetap sehat walafiat Pada video kali ini saya akan mencoba memberikan e, informasi dan sekaligus tip e, Bagi yang memiliki penyakit diabetes mellitus yang sudah stadium berat Dan kali ini saya akan memperkenalkan e, sebuah obat alternatif yang berasal dari sebuah pohon yang mungkin kita atau sahabat sekalian eh, sudah tidak asing lagi karena pohon ini adalah adalah pohon yang sering kita jumpai eh, terutama di jalan-jalan eh, kota besar yaitu pohon eh, mahoni ternyata pohon mahoni ini sangat bermanfaat terutama eh, bijinya eh, atau eh, khasiatnya dari bijinya sangat eh, sangat itu atau sangat-sangat bagus untuk pengobatan alternatif e, penyakit diabetes nah apa yang e, saya ingin sampaikan sahabat-sahabat sekalian mungkin pohonnya sudah banyak mengenal dan banyak melihat karena pohon ini e, sangat besar tumbuhnya di jalan yang sering kita temui tapi mungkin belum banyak tahu tentang e, bijinya e, saya mencoba mengambil gambar dari pohon mahoni yang berbuah atau yang ada buahnya saya coba ini uh, saya zoom nah, ini adalah uh, buah mahoni ini buah mahoni yang ukurannya kalau dibandingkan dengan buah mangga hampir sama cuma ini berwarna uh, coklat dan mungkin sahabat uh, belum mengetahui bahwa uh, biji buah mahoni ini tidak seperti buah mangga yang bijinya besar ternyata buah mahoni ini buah mahoni ini bijinya hampir sama dengan e, biji e, kacang hijau atau persis seperti biji labu e, yang tipis dan berbentuk e, anggap saja berbentuk e, gepeng artinya biji buah mahoni ini mungkin sahabat sekalian mengira seperti biji buah mangga ternyata uh, tidak seperti itu dan yang akan kita konsumsi adalah bijinya yang ada di dalam buah mahoni ini dan bagaimana kita mendapatkan bijinya ya uh, buah mahoni ini agak susah kalau uh, seperti buah mangga kita ambil dari pohonnya kemudian kita uh, matangkan dan saya coba uh, tidak bisa hampir tidak bisa dan buah mohon ini, ini eh, matangnya malah menjadi lebih keras dan setelah matang betul dia akan pecah atau dia akan eh, membelah dan bijinya yang di dalam itu akan berjatuhan karena eh, ternyata bijinya eh, sangat kecil dan eh, dikira bijinya satu tapi ternyata di dalam buah mohon ini bijinya sangat banyak dan itulah yang akan saya tunjukkan dan eh, para sahabat sekalian e, bisa untuk mencoba mengkonsumsinya e, jelasnya nanti akan saya tunjukkan baiklah berikutnya saya akan tunjukkan e, buah mahoni yang sudah pecah dari atas yang sudah tua ini adalah buahnya sebenarnya ini sudah pecah saya satukan e, diikat dengan karet artinya ini sudah pecah dari atas dan ini bagian-bagian pecahannya inilah uniknya buah mahoni kemudian bijinya ternyata ini bukan bijinya tapi bijinya sudah saya pisahkan nah, sudah saya ambil ini sebenarnya bukan saya ambil dari sini tapi eh, yang berjatuhan di sekitar pohon eh, mahoni itu sendiri artinya jatuhnya tidak utuh dan sudah eh, bijinya sudah pecah dan sudah berkebaran di sekitar eh, pohon mahoni tersebut nah, bijinya nempel di di sini ini bukan bijinya jadi bijinya adalah ini ini juga bukan bijinya nah, artinya ini adalah bagian dari e, bijinya dan bijinya nah, saya akan tunjukkan ada di bagian bagian biji ini nah, ini bukan satu tapi mungkin puluhan aslinya nah, dan yang akan kita konsumsi adalah e, bijinya ada di mana saya akan tunjukkan ini adalah e, bagian bagian yang e, ada bijinya di dalamnya ini, ini bukan bijinya tapi nah, kita coba kupas nah, inilah bagian nah inilah uh, saya tunjukkan
dan inilah bagian bijinya berwarna putih dan e, persis seperti e, biji labu atau biji e, biji yang buah buahannya sebenarnya e, seperti sayuran artinya nah inilah e, bijinya jadi bijinya tidak seperti mangga atau buah yang lain kalaupun bentuknya awalnya seperti mangga jadi bijinya banyak saya ulangi inilah bagian bijinya kita buka ya kita ambil dan inilah yang sangat berhasiat untuk mengobati penyakit gula darah inilah bijinya saya tunjukkan ini sudah saya pisahkan nah, inilah biji buah mahoni yang e, sangat bermanfaat atau bisa e, mengobati penyakit diabetes e, atau penyakit e, gula bagaimana cara mengkonsumsinya ternyata e, biji mahoni ini super pahit artinya lebih pahit daripada e, samiloto kalau misalnya kita punya langsung pahitnya nempel di tidak dan bagaimana caranya caranya adalah diminum langsung dengan menggunakan e, sudah bentuk air hangat dan bagian bijinya nah bagian bijinya yang ini kita jadikan e, teh atau kita dijadikan e, air teh untuk meminum e, biji ini dan saya sudah buat ini adalah e, teh yang diambil dari atau rebusan dari e, bagian e, dari e, yang membungkus da, e, biji mahoni itu dan ternyata ini justru tidak pahit artinya airnya tidak pahit yang pahit adalah e, bijinya aja dan supaya lebih bagus e, artinya supaya khasiatnya e, lebih ini lagi kita juga meminumnya atau air minumnya e, kita buat ini dijadikan sebagai teh karena ini e, tidak pahit ternyata dan saya ulangi mengkonsumsinya kalau ini dipunya nempel di lidah e, pahitnya langsung terasa e, sangat pahit dibanding dengan e, samiloto bagaimana cara mengkonsumsinya e, konsumsinya lebih bagusnya adalah e, kita buat e, airnya dari rebusan atau dari e, bahan yang diambil dari bagian e, biji mahoni ini bisa direbus atau bisa di langsung di e, menggunakan air panas kemudian ini dicelupkan itu juga bisa kemudian e, kita konsumsi atau kita minum ya saya akan coba Bismillahirrahmanirrahim ya diusahakan tidak lama nempel di tidak karena ini sangat pahit dan eh, saya coba eh, teman yang sudah mengalami progres yang bagus dia mengalami gula darah selama eh, dua tahun dan dia mengkonsumsi eh, atau meminum biji mawon ini satu hari atau satu malam satu ternyata selama sebulan eh, progresnya luar biasa syariatnya meminum ini dan ya secara rutin terus menerus dan alhamdulillah sekarang uh, sudah hampir sehat uh, normal atau gula darahnya uh, sudah hampir hilang dan uh, kepada sahabat-sahabat yang ingin mencoba atau ingin mendapatkan buah mohon ini atau biji mohon ini karena susah maka uh, saya ini uh, mencoba mengumpulkan biji-biji uh, mohon ini dan sengaja karena sewaktu waktu ada yang sen atau ada yang minta saya kasih dan sahabat-sahabat sekalian kalau sekiranya ingin mencoba saya bisa kirim dan tulis saja di kolom komentar alamatnya selama eh, sudah berhenti selama ini masih eh, ada dan tidak harus eh, bayar eh, cukup eh, alamat dan saya akan kirim eh, ke alamat eh, yang sahabat sekalian eh, memintanya Terima kasih, mudah-mudahan ini jadi informasi uh, bagi terutama sahabat-sahabat sekalian yang mengalami
atau yang sedang mengalami penyakit gula darah ini bisa dicoba nah, siapa tahu atau barangkali uh, suatu waktu akan mendapatkan kecocokan yang uh, diharapkan atau yang kita inginkan yaitu sembuh kembali dari penyakit uh, gula darah terima kasih uh, mudah-mudahan bermanfaat dan sekira bermanfaat informasi ini diharapkan bisa kepada sahabat-sahabat yang lain dan jangan lupa channel ini di subscribe supaya berkembang Terima kasih, salam sehat kepada sahabat-sahabat sekalian. Selamat berjumpa di video berikutnya.